，这是我们本厂的哦，封面作品，封面来了，嗯。雍正专场，你先来吧。哎呦，您来着，呀<笑>，心血都在您这儿了。<笑>哎呦，心血，我是就见着镜头我就紧张，一见着重器就不知道该说什么了，就都开啊，被重器所。我们这本书、啊、真的，这个这这件东西花的这个功夫啊，我觉得完全可以作为一个学术论文去发表一下了。<笑>这个无论从文字啊、资料考证上面啊，都非常的详细。是啊。呃我们呢是定为雍正时期的叫粉彩及珐琅彩啊，所结合绘制出的一个梅竹仙春啊，你看这是梅花和这种翠竹、梅竹仙春、知仙祝寿图啊，那它下面还有一些灵芝啊啊，知仙祝寿图碗。啊，那这个碗呢？其实首先呢，顾名思义，我们是它是结合了粉彩跟珐琅彩的双彩料的一个一个绘画啊的一个绘画。它的粉彩部分呢，你看我们看它的，看到无论是这个红，就是这种看哈红梅还是白梅，它基本上它的绘画、它的用料、用彩，跟我们所之前所经手的，也是极其稀有的一类雍正的这种八桃盘啊、八桃碗。是是是完完全全一致的，无论是用彩，包括它花蕊的这种点的这种黄彩啊，花瓣的这种胭脂红彩，包括它的这个树干，它所使用的和绘画的这种技巧技法，树干上的一些苔藓哈、啊，然后你看这个这个白梅也是跟那种雍正的桃花啊，那是八桃碗上和酒那那个八桃碗跟盘子上不都会有，无论是寿桃和桃花吗？跟桃花的用彩也是完完全全一致的。然后呢？另外呢，再说它的灵芝的部分。灵芝呢，你看这它的灵芝的枝干是采用了黑彩，对吧？就是我们刚才呃雍正小杯子上那个灵芝所采用的黑彩，就类似于料彩。我们刚才说的保守一点说是料彩，那其实它从精工轻工的这个档案的层面上，它就是珐琅彩，或或者我们叫瓷胎画珐琅啊的一种技法，灵芝和这个。竹子、翠竹，它基本可能，甚至于它枝干上的一些部分的一种绘画的这种材料，也都结合了粉彩跟珐琅彩的一些综合的一些技法来去表现出来的。对，啊，碗的直径呢是十四点三公分啊，十四点三公分的一个直径，内部呢是纯洁的一个白釉啊，内部纯洁的白釉，外面呢是一个折枝的啊，这个梅竹仙春图，并且呢，其实它是。通景绘画，那我们在后面呢，也是能够看到一大处的留白啊，正好印证了雍正御窑啊，对于留白，对于这种啊这种，呃比较素雅的装饰技法的一种通这种用法跟喜爱啊。嗯，都不知道该说了，这<笑>想说的<笑>东西本身的品质，您<笑>就再给强调强调。<笑>绘画上面是吧？绘画上面，绘画真的是。在雍正御窑里面算是最顶级的绘画了，无论是它的这个树叶的枝干，因为其实我们见到通俗一点说吧，它其实这一类树的枝干是非常难画的，对，包括景德镇现在我们能够见到的一些呃工艺品瓷啊，我们其实也走访过很多人，他们其实都能够反映这一类的花儿、灵芝啊这些这些辅助纹饰都好画。最难画的就是它树干的这种蜿蜒曲折的这种感觉啊，哪怕是贴着画片画，它可能都很难能能够达到雍正御窑当时的御窑工匠所画出的这一类曲线的这种感觉，就是蜿蜒曲折，但是呢又非常有力度啊，非常的有遒劲的这个树干的和它这个树干的细节的一些阴阳。这种面的这种刻画，这种绘制，其实都是反映了当时啊，无论是受到了西方传教士的啊，老师您的影响也好，和宫廷画师的影响也好，对吧？就包括他这个画片，我们曾经见到过宫廷画师里面，蒋廷锡给雍正皇帝进贡的一个宫廷绘画之中，其实我们就完完全全见到了这个梅竹仙春图啊，无论是构图还是它的色彩搭配，跟我们手中这只碗是几乎是一样的。所以我们有十足的这个这个把握，能够考证这一类级别的雍正御前，可能甚至于雍正本人曾经使用的这一类极高制式级别的这一类啊装饰的这这一类器物，那一定是出自宫廷画师之手。嗯，对，对，那、嗯、东西本身这个品质上啊，这首先啊，这个碗本身，怎么它又质量上说是一等一的？嗯、对，嗯，白又非常的。匀净啊，然后呢，款字书写非常的
秀气啊，然后绘画上，我觉得这个对对于各种材料的运用真的是炉火纯青哈、嗯，特别像这个梅花的花瓣嗯，呃，花蕊的部分，这种淡黄色、嗯、啊，鹅黄，嗯，然后每一个花瓣呢，这种色阶的过渡。啊，粉红色，对对,对，再再到深一点啊，这种色阶的调配上，是非常的，嗯，就是现在的技术我，我我感觉很难去做到，很难达到，很难达到，说明这种就是这种工匠的，对他可能真的是他的心血啊、嗯，特别是花瓣的这个轮廓啊，我们可以看到它是用胭脂红去去勾画出来的，去渲染出来的，对，然后呢，这个。梅梅树的这个枝干啊，这种球结的感觉，嗯、树干的这种结疤的质感啊，这种都是丝毫毕现啊、嗯。然后呢，比如说这个白色梅花的部分啊，嗯、这种呃白啊，大带一点绿，这种色阶的过渡都是非常的成熟。嗯、对，特别是竹子的部分，竹子这个绿，各种色阶的绿。嗯。到竹叶的这个尖端，它可能有点发自然的现现象，它可能就是自然界的竹子，它尖端都是有点发枯了哈，嗯、这种表现都对对对对都表现出来了，嗯，对，极高的这种绘画的功力是。然后呢，特别是从画意上哈，我们可以看它是这个、嗯、这个灵芝啊、嗯，是紫色的灵芝。嗯，那雍正皇帝本人呢，因为。他登基的过程中，这位民间就传说有很多附会啊，或者说是这种不好的说法啊，就说他这个呃怎样怎样啊，是本来是十四子成了四子啊，所以呢，雍正皇帝对他的登基的正统性他是非常的在意的，嗯，所以他呃反映到他的这个个人喜好上，就是说他对这个祥瑞。啊、哦，特别的热衷，比如说，出生的时候啊，就是当时记载，就是某某地方出现什么祥云啊，或者怎样怎样、哦，是是是。所以呢，雍正时期呢，就是各地的地方官的官员都会给他写奏折，是某地出现祥瑞啊，彩云什么牛生麒麟啊，怎样怎样，他非常喜欢。那那灵芝来说，就是一个祥瑞的象征，所以他非常多表现灵芝的这种，呃，各种工艺美术上哈。它这也是一个非常典型的现象，对雍正的这种灵芝的绘画方式，五色灵芝啊，这个结合了各式的这种发廊彩色，对。然后同类的东西，我们小张老师在图录编辑中找到了很很好的这个例子啊，我们可以一起参照下，来说明一下它的这个特殊性，对，啊，你看这只重要性，嗯，啊，可以看，看哈，那这只呢就是我们，呃。故宫博物院收藏的一只跟我们手中这只杯子最为相似的啊，一个一个碗啊，一个碗，它就是，但是呢，碗型呢略有不同，它这这只碗呢，碗壁可能直一点，对，稍微直一点，没有我们现在这个碗那么这么的有弧度哈、啊，有力度。然后呢，下面这张图呢，就是我们我刚才说的这个蒋廷锡的一个绘画啊，就是《梅竹仙春图》的一个绘画，非常精美的绘画在这种金箔纸的这个上面啊，进贡给宫廷，进贡给皇帝使用。啊，然后这陈蒋廷锡工会，然后呢，它上面你看，我们可以明显的看到它的这种白梅跟翠竹的这种绘画方式，和与我们你看我们这只碗上面的这种白梅和翠竹的这种构图和绘画方式，也是几乎是有对异曲同工之妙的啊。对，像这种高级别的，应该大概率都是有宫廷绘画出一个画稿文本，对，发到景德镇去再去画师去画，对，没错。然后接下来呢，下面呢还有，看就是我们来去研究它的这种发廊料的这一类特性呢。它我们之前所经手的，比如像这件这个《平安春信图》的碗，那我们在啊一七年梅银藤收藏的这只碗，一七年也成交到四千六百万。然后这只碗呢，我们当时所研究它的这种山石和鹌鹑的这种绘画手法，其实就是跟与瓷碗一样，是结合了粉彩跟发廊彩综合材料所绘。绘制出来的这一类啊极高级别的这一类器物，然后包括呢，我们呃就是故宫博物院所收藏的一个雍正珐琅彩的啊，这是一个很正统的，全部由珐琅彩绘制的啊这种珐琅彩碗，它是背后有诗文的那种啊，对，就是很正统的那一类，它的这种树干，你看我们来去做些对比的话，它的这种树干的描绘，包括它花卉的描绘，包括当时。刚才李老师所提到的这种花蕊的这种鹅黄的点染，哈，也都跟你看，跟我们这只碗它的这种
这种这种这种怎么说呢？装饰方式是一模一样的。嗯、所以说啊、呃，我手中的这这雍正碗，它一定一定是无论是。画稿的粉本出自宫廷画师，还是他的绘画装饰的技法出自珐琅彩，那一定是有珐琅彩的装饰风格在里面的。是，对。然后呢，在后面呢，就是我们所说刚才也是李老师所提到的这种所谓祥瑞的这种、嗯、啊这一类器物的一个一个一个延展吧，一个来历吧，就是当时有一个红利所画的一个瑞笔，这个这御笔瑞之图啊，这红利当时红利还没有登基之前啊所绘画的，现在现藏于我们的北京故宫博物院啊的。当时，他作为宫廷，他对于这个，作为这种灵芝，作为祥瑞的一个一个一个，也是已经到了一个很根深蒂固的这么一个一个一个程度了啊。同类呢，我们对比两只碗，一只呢是香港苏比二零一九年所试出的一只，它的它的品种其实跟咱们这只碗应该画片几乎是一样，画片是对，几乎一模一样的，所以也说明它这种画片确实应该是宫廷。下发的粉本，对，但是这只碗呢，它直径呢比咱们这只稍微小一点嗯啊，苏富比这只呢是十公分的直径，哦，成交价可以看一下、啊，成交价是达到两千八百九十七万港币、嗯、啊，两千这个两千相当于怎么说吧，两千九百万港币啊，这个这个这个接近啊，然后呢，它但是这尺寸尺寸呢比咱们小一点啊、嗯，然后呢，跟咱们这只基本上相同的呢，就是瑞士豹耳收藏的有一只，我们能够找到，无论是尺寸啊、造型各个方面与本品啊，应该能称得上是成双成对的一只，现藏于瑞士豹耳基金会啊，在瑞士博物馆，对。然后呢，还有一个就是我们做一个这么样的一个尺寸上的一个对比吧。你看，这是上面这只碗呢，我们在印在书中的就是我们手中的这只本品的这只碗。然后底下这只呢，呃，这个咳咳左这个我看看啊。这边这只是我们梅银堂收藏的，就我刚才所提到的，它的这种画片啊，它的树干啊，它的花卉啊，都跟本品很像的。这只八桃碗啊，直径也是十四公分啊，我们也是卖到三千多万的一个价钱。这这只就是我们四千六百万，刚才直接对比珐琅材料的那只，尺寸呢也是略小一些的。嗯，对，略小一些的，这只尺寸是十一公分，所以说我们的八桃碗和我们现在这只碗，其实尺寸它的胎土胎料应该是选自同样一个瓷胚来制作的。嗯，对，啊，虽然有时有的人会说这个款制上，像这个它属于青花款啊，不是我们狭义上所说的雍正珐琅彩那种料彩款、啊，但是来从清宫的档案里边说，一般这种呃粉彩的。提法是因为它是晚清民国时期才提出的，嗯、所以在清宫档案里边，这种的一般都是叫，嗯、呃，瓷胎画珐琅，对，瓷胎画珐琅或者瓷胎羊彩，对对对，它并没有很明确的分格，嗯，呃、然后呢，画的这个纹饰上这种很写实的细节表现，嗯、比如说这个，呃，树干呀、啊嗯、花蕊啊。我觉得，呃，这种写实肯定是当时呃宫廷艺术的一种趋势吧，一种潮流。那这种趋势和潮流的这种发端呢，很明显就应该是受到当时、嗯、呃西方传教士，因为康熙时期，比如进入内廷的、嗯、最有名的郎世宁了。是。那那时候康熙他呃到康熙朝结束，他在清宫里边大概是待了五六年。嗯那他的年护力最强的时间是，其实是在雍正时期，他大概是在三十五岁到四十八岁，好像是这个阶段。是，呃，他的那个时候的应该是他创作最多的时期啊，所以也看出这个晚上能体现出他对这种写实的，呃，这种写实画派，对对他的一个影响吧。对对对对对。嗯，所以可以，呃，怎么说呢？作为。呃，我们的一点延伸那些小小的，也、嗯、探讨、呃、参考哈、嗯，是，所以这只碗我们觉得，呃，在全美的状态下面，应该也是有三千万的一个价钱啊，嗯、至少有三千万的价钱。啊，那这只碗我们品相呢，稍微的有一点,点小,小有瑕疵，小有瑕疵，有条口沿，有条小冲线，所以说我们现在啊，起拍价是很便宜了。啊，来源呢是这样，来源它是出自于这个法国苏富比，二零一六年啊，二零一六年法国苏富比它的当时的一个成交价呢是高达九十八万欧元。啊，成交价达到九十八万欧元。那现在呢，我们的这个起拍价呢是五百万
啊，五百万就是已经远远低于它的啊成本价了啊，所以现在我们啊全美三千万限价五百万，只是有一条很小的一条冲线。那至于大家对于它的一个无论是稀缺程度还是它的珍贵程度，我觉得应该是可以啊完全几乎可以把品相忽略的，因为这一类东西。啊，基本上市面上能再见到同类的，几乎是凤毛麟角了。是，其最起码可能十年内啊，我、嗯、们应该是没有再也没有机会见到这类级别的器物了对。对，说到这个估价，我们可以稍微补充一下。对，嗯、虽然它成本高，但估的低、嗯，但是呢，我希望跟这个观众还是对艺术品投资收藏抱有信心啊。这个它定的低，是因为它可能对我们对我们有信心，那我们对这个东西本身也有信心。没错啊，他相信会有很好的市场表现，是吧？这个意思就是说该买还得买啊。<笑>好。